Ho ammazza quanto sei pesante. Ma fa finta di niente, famo finta di niente, dai, facciamo finta di niente. Fate, famo finta di niente, che abbiamo sbagliato tutti e alzi la mano che non ha sbagliato. Eh? Chi alza la mano? Nessuno. Nessuno, hai visto? Eccolo eh. là. Ah, oh, solo chi non vive non fa sbagli. Eh, cerca di andare avanti pure te. Eh dai, eh namo, su. E l'eroina? La cocaina. No, il crack. Forse sono le pasticche? No, 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 eccola. La crocodile degli zombie di Nairobi. La sostanza più letale al mondo provoca più decessi di alcol, AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. Ma nessuno sembra parlarne. Nessun ministro della salute, nessuna televisione, nessun social network, nessun partito politico si spreme per combattere questo annoso problema che, secondo l'OMS, è la piaga del secolo. Tra noi del popolo nessuno ci fa caso, nessuno percepisce nemmeno lontanamente la sua letalità. L'OMS lo definisce come il virus più letale apparso sulla faccia della Terra. È la sostanza che uccide più persone al mondo, 8 milioni l'anno, ed ha degli altissimi costi sanitari. Questa sostanza in Italia viene venduta dallo Stato stesso. Lo Stato è quindi il più grande spacciatore della sostanza più letale al mondo. Il tabacco. Uccide molto più del Covid e di qualsiasi sua variante. L'OMS stima che i morti a causa del tabacco nel XXI secolo saranno circa un miliardo. La stessa OMS definisce il tabacco come il virus più letale mai apparso sulla Terra. Eppure, avete mai sentito un ministro della salute, non dica affrontare, ma quantomeno nominare il problema in tv o sui social network? Per quello che mi riguarda, con l'obiettivo di chiuderli uno per uno, eh, tutti i presunti negozi turistici di cannabis. Lo Stato si è dato da fare in modo spasmodico e pressante per il molto meno letale Covid, dandogli circa mille giorni un'attenzione costante su ogni canale di ogni singola emittente televisiva 24 ore su 24. Stiamo ancora parlando della variante eh, Omicron. Le, la Gran Bretagna ha convocato i ministri della sanità del G7 per mh, capire di che si tratta, se è un allarme eh, sensato, fondato. Qualcuno dice che bisogna sorvegliare la comunicazione. Ieri ne abbiamo parlato con il senatore Avita Monti. Stasera ne parliamo con la professoressa Ilaria Capua. Bentornata, professoressa Capua, che anche dice insomma, Buonasera. attenti a suscitare allarme, non bisogna parlarne tanto, non bisogna parlarne male, forse non bisogna parlarne più, purtroppo invece ne dovremo parlare ancora perché questo è il nostro pane quotidiano. Perché per il tabacco più letale che rovina la gente da decenni non si è mai speso mezzo minuto? Per il covid si moriva di cause polmonari, giusto? Eppure quando tutti i negozi erano chiusi si poteva continuare a uscire per comprare e fumare tabacco, la sostanza più dannosa al mondo proprio per gli stessi polmoni. Perché nessun medico in tv diceva di stare lontano dal tabacco e che avrebbe inciso notevolmente sugli effetti del covid? Domanda. In caso di malattia di covid-19, il fumo è un fattore di rischio per un decorso grave e comporta un rischio di morte più elevato? Risposta. Sì. Il fumo aumenta significativamente il rischio di un decorso grave della malattia e in genere indebolisce il sistema immunitario. Può dunque anche favorire un'infezione da covid-19. Per questo vi raccomandiamo vivamente di smettere di fumare. Per il Covid ci hanno barricato in casa per due anni e mezzo, hanno ammazzato un'economia, fatto salire i costi, riempito di tamponi, quarantene, vaccine, situazioni sgradevoli, rovinato rapporti e socialità per cercare di limitare i danni. Perché per il tabacco, che causa danni ben più gravi, fissi, sicuri e costanti tutti i giorni che Dio manda in terra non si fa nulla? Perché non si proibisce la vendita di tabacco domani? Perché Salvini ci mette tutta questa enfasi per cercare di chiudere dei negozi che vendono CBD, sostanze legali, che l'OMS definisce non dannosa, non psicotropa e che non sballa? Da domani stesso darò indicazioni a tutti i responsabili della pubblica sicurezza e delle forze dell'ordine in Italia di andare a controllare uno per uno per quello che mi riguarda, con l'obiettivo di chiuderli, uno per uno, eh, tutti i presunti negozi turistici di cannabis, che per quanto mi riguarda eh, vanno sigillati, 
dal primo all'ultimo perché sono un incentivo all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ce ne sono ormai più di mille al di fuori di ogni regola e di ogni controllo. Perché tutto questo accanimento per una sostanza che non è una droga, non uccide, non rovina in alcun modo la vita della gente? Perché Salvini e altri sì, non si accanisce sul tabacco? Dell'alcol parleremo in un'altra puntata, vi anticipo solo che genera due volte e mezzo meno morti del tabacco, ma sembra che in termini sanitari costi un 30% in più. Le nostre tasche ringraziano. I danni del virus più letale mai apparso sulla faccia della terra, il tabacco, sono chiarissimamente riportati sul sito del Ministero della Salute, quello per cui lavora il Ministro della Salute più preoccupato al mondo per il Covid, Roberto Speranza, e tutti gli altri ministri prima di lui. Eh, numerosi studi scientifici che ogni giorno arrivano alla nostra attenzione confermano la grandissima importanza delle mascherine. Le mascherine saranno obbligatorie anche all'aperto. Non c'è nulla di nascosto, sono i dati della scienza a prova di complotto. Eppure, se la notizia non filtra sul mainstream, non viene girata in tv, sui social network e non viene discussa, il problema non esiste. Diventa ben più grave e attenzionata una nuova variante Covid che uccide una singola persona piuttosto del tabacco che solo in Europa ne ammazza 700.000 l'anno tutti i santi anni che Dio manda in terra, senza prendere un c***o di giorno di ferie. E senza che si debbano riportare grafici giornalieri per vedere se la situazione possa essersi plagata, perché è stabile da decenni. Da decenni solo in Italia muoiono 93.000 persone l'anno a causa del tabacco. L'OMS stima che in questo secolo moriranno a causa del tabacco un miliardo di persone. È diffusa l'idea che lo Stato dalla vendita del tabacco ci guadagni. È una bella favoletta. Al netto degli incassi, lo Stato italiano spende 26 miliardi di euro l'anno per curare malattie legate al fumo di tabacco. Gira che ti rigira, ci guadagnano tanto per cambiare le case farmaceutiche, vendendo farmaci spesso prescritti in convenzione con lo Stato e che fanno pagare a noi gonfiando le tasse. Non c'è nulla di tetro, nascosto, celato. Le case farmaceutiche sono delle SPA, guadagnano sulla salute della gente. Ogni anno devono guadagnare sempre di più per permettersi di distribuire i dividendi. Quindi scusatemi se mi viene il dubbio che possa esserci un minimo di conflitto di interessi e che si cerchi di non far stare proprio in salute il cittadino, spesso disinformandolo e non facendo prevenzione. Pare che l'alimentazione sia il farmaco più efficace sulla faccia della terra, ma meglio non farlo sapere proprio. Se si facesse prevenzione sul mainstream, chi vende farmaci perderebbe miliardi e miliardi di dollari di incassi ogni anno. E il sistema andrebbe in blackout. Si devono invece garantire un numero adeguato di malati da curare per tenere su tutta la baracca. Cercare di tenere in vita il più possibile persone non in salute, che prendendo 10 farmaci al giorno rimangono in vita, è il sogno di ogni venditore di farmaci. Si massimizzano in questo modo gli incassi. Dati OMS, vi lascio i link in descrizione. Il consumo di tabacco, tabagismo, rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio dello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie. Il tabacco provoca più decessi di alcol, AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. Il fumo di tabacco, in particolare, causa nota o probabile di almeno 27 malattie. Sempre secondo i dati dell'OMS, il fumo di tabacco è la più grande minaccia per la salute e il primo fattore di rischio delle malattie croniche non trasmissibili a livello mondiale. La droga, soprattutto nei confronti dei minori, è un'emergenza nazionale devastante. Oggi ho avuto conferma di quello che avevamo già intuito, ovvero sia che è una questione innanzitutto educativa. Si beccano una quantità droga. di droga imbarazzante e la vendono anche ai minorenni. Il 70% inizia a fumare prima dei 18 anni di età. E la vendono anche ai minorenni. E il 94% prima dei 25. Hai capito Salvini? Ci pensa già lo Stato a farci crepare da ammalare con tabacco e alcol, per non parlare del trash food. Ha ah, capito Salvi? Il 70% dei minorenni già usano la sostanza più letale al mondo ed è venduta dallo stesso Stato, te capi? Cumbri? Perché domani non proibisci la vendita di tabacco e di alcol? Perché invece cerchi di far chiudere negozi che vendono CBD? La sostanza è ritenuta totalmente innocua dall'OMS e da qualsiasi istituto di recupero per le tossicodipendenze. Istituti di recupero che cerchi di strumentalizzare ma che in realtà ti danno contro. Ci tengo a ringraziare tecnicamente il Presidente del Senato, 
a nome di tutte le comunità di recupero dalle dipendenze che lavorano in tutta Italia e a nome delle famiglie italiane per aver evitato la vergogna dello Stato spacciatore di droga previsto in una manovra economica di questo Paese. Eh, qui c'è un problema, perché il giorno seguente il coordinamento nazionale comunità di accoglienza rilascia un comunicato stampa titolato Non in mio nome, Salvini sulla Cannabis Light non ci rappresenta. Il leader della Lega non cerchi di farci passare per i suoi complici in una guerra alla droga fallimentare e dannosa. La più grande rete di comunità di accoglienza e di recupero delle dipendenze del terzo settore italiano non si sente in alcun modo rappresentato dall'ex ministro Salvini. E anzi denuncia che quando Salvini è stato al governo sono aumentate, è aumentato il consumo di eroina e delle morti per, per overdose. Questi negozi, caro Salvini, avevano già ricevuto tutti i controlli necessari come ha cercato di farti inutilmente capire la Gruber. Oggi ho passato due ore con i 20 rappresentanti delle comunità di recupero dei tossicodipendenti che salvano i nostri ragazzi finiti nel vortice della droga. E con loro stiamo preparando un'iniziativa per la galera per gli spacciatori. Eh, mi hanno suggerito, e lo farò, di andare a controllare tutti i negozi di canne e cannabis che hanno aperto in Italia, che sono più di mille, che per quello che mi riguarda vanno sigillati dal primo all'ultimo. Mi hanno chiesto, e lo farò, di vietare tutte le feste della canna, festa dell'erba, festa dell'ascis, festa della marijuana a Pisa, a Milano, a Torino, a Roma. La droga fa male. Quindi è frustrante. Scusi, la ministra detto, della salute è... Grillo, la, mi... del suo Posso governo, dire... ha detto che in questi negozi non si vende droga. No, a in un la... cannabis è... shop si vendono margherite. Ha detto in che un, non si vende droga In un droga negozio perché... che si chiama Cannabis Shop si vende la torta pasqualina che faceva allora mia nonna. E allora si mette d'accordo con la ministra la del suo governo. La droga fa male. Io su questo litigo con i 5 Stelle. Su questo sì, non sui sottosegretari. Se c'è un parlamentare di 5 Stelle come c'è che propone per legge che lo Stato diventi spacciatore di droga, ma io su questo vado fino in fondo e su questo sì. Cioè lei è disposto non... a rompere con i sì. 5 Stelle sulla sì. apertura o chiusura dei negozi sulla droga, sì. che vendono sulla droga, una sì. cannabis naturalmente fortemente depotenziata, se no sarebbe Non esistono fuori droghe legge. depotenziate, esiste la Ma certo droga. che esiste la cannabis depotenziata, esiste che è anche quella che vengono che date male. ai malati, che viene usata come ecco, farmaco. Ecco, quello facciamolo dare ecco. ai medici. Io manifesti in giro per Milano per Roma, dove va in giro mio figlio, che dice che la droga non fa male. Guardi non li voglio, negozi che vendono le canne non li voglio, e gli spacciatori li voglio in galera. Ministra Grillo ha ricordato che i carabinieri hanno fatto tutti i controlli in questi negozi. E, e beccano una quantità droga. di droga imbarazzante e la vendono anche ai minorenni. Va bene. E io allora, li metterei in carcere dal allora primo mette... Non dovrebbe essere lecito cercare volutamente di disinformare il popolo su fatti di salute pubblica. Pur di raccattare voti da elettori spesso ignoranti, non in grado di interpretare un testo, forse proprio a causa di una demenza inoculata da un uso continuo di tabacco e alcol. Pur di raccattare qualche voto, si porta indietro il paese di decenni senza pensarci due volte. Pur di raccattare voti, si passa da comunista padano a favore della cannabis a demonizzarla sempre e comunque senza nemmeno avere la decenza di differenziarla da droghe pesanti. Perché io sono convinto che in molti di voi non sappiano che Matteo Salvini, vent'anni fa, si proclamava comunista ed era per l'erba libera. Non ci credete? Guardiamolo insieme. Era il 1998 quando Matteo Salvini si proclamava comunista e voleva l'erba libera. Lo so, sembra impossibile, ma è proprio così. Affermava, noi ci rapportiamo alle tematiche classiche della sinistra, dalla forte presenza statale alla liberalizzazione delle droghe leggere. Sono passati vent'anni e ai tempi Salvini era il leader della corrente dei comunisti padani. Notizia che si può facilmente verificare, eh, riportata anche eh, da altre testate, eh, come ad esempio la stampa, eh, in questo caso che riporta lo stesso identico fatto. Pur di raccattare voti, si passa da deridere il sud a leccargli i piedi. Se alcuni colleghi mettessero per l'agricoltura vera la passione che ci mettono per le canne, l'Italia sarebbe un paese più sano.
Tra gli anni 40 e gli anni 50 eravamo i più grandi produttori di canapa al mondo dopo l'Unione Sovietica. Eravamo i primi al mondo in qualità. Ci sarebbe un potenziale controllato e salutare giro d'affari per l'economia italiana di 30 miliardi di euro, come riporta il Sole 24 Ore. Perché dobbiamo spendere 60 miliardi di euro l'anno per curare i malati a causa di alcol e tabacco e non possiamo guadagnarne 30 legalizzando in modo controllato la cannabis come stanno facendo negli Stati Uniti, dove sembra siano diminuiti i crimini e l'uso di droghe pesanti ed alcol? Ma in realtà quanti ne ammassa il fumo di sigaretta ogni anno nel mondo? L'OMS stima che ogni anno nel mondo più di 8 milioni di persone muoiano a causa del consumo di tabacco. I paesi a basso e medio reddito, come il nostro, sono spesso bersaglio di intense interferenze e marketing dell'industria del tabacco. L'esposizione al fumo passivo causa 1,2 milioni di morti ogni anno, quasi la metà di tutti i bambini respirati inquinati dal fumo di tabacco, e 65 mila bambini muoiono ogni anno a causa di malattie legate al fumo passivo. Nell'Unione Europea il consumo di tabacco rimane il più grande fattore di rischio evitabile per la salute ed è la principale causa di cancro prevedibile ed è responsabile di 700 mila decessi ogni anno. Il 50% dei fumatori muore prematuramente, con conseguente perdita media di 14 anni di vita per fumatore. Da domani stesso darò indicazioni a tutti i responsabili della pubblica sicurezza e delle forze dell'ordine in Italia di andare a controllare uno per uno, per quello che mi riguarda con l'obiettivo di chiuderli uno per uno, eh, tutti i presunti negozi turistici di cannabis. Il 27% di tutti i tumori sono attribuiti al consumo di tabacco. In Italia si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco oltre 93.000 morti l'anno, di cui 43.000 per tumore, il 21% del totale di tutte le morti tra gli uomini e l'8% del totale di tutte le morti tra le donne, con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro l'anno. Presunti di chiuderli uno per uno, negozi di cannabis... I dati del tabacco in Italia sono raccolti ogni anno dall'Istat. Nel 2021 i fumatori dai 14 anni in su sono circa 10 milioni. L'assunzione costante e prolungata di tabacco è in grado di incidere sulla durata della vita media oltre che sulla qualità della stessa. Il 70% dei fumatori comincia a fumare prima dei 18 anni. Lo ripeto per Salvini. La ministra Grillo ha ricordato che i carabinieri hanno fatto tutti i controlli in questi negozi. E beccano una quantità droga. di droga imbarazzante e la vendono anche ai minorenni. Il 70% dei fumatori comincia a fumare prima dei 18 anni, mettendo insieme tutti i fumatori, quindi mediamente ognuno di questi perde 14 anni di vita. Se invece sei un fumatore responsabile, inizi a fumare a 25 anni e ti fumi solo 20 sigarette al giorno, riduci la tua aspettativa di vita di solo 4,6 anni. Per ogni settimana di fumo si perde un giorno di vita. Si stima che di mille maschi adulti che fumano, uno morirà di morte violenta, 6 moriranno per incidente stradale, 250 saranno uccisi dal tabacco e per patologie ad esso correlate. Tutti i presunti negozi di cannabis vanno sigillati. Esistono 27 malattie fumo correlate. La gravità dei danni fisici dovuti all'esposizione, anche passiva, al fumo di tabacco dipende dall'età di inizio. Ripetiamolo, il 70% dei fumatori comincia a fumare prima dei 18 anni. Dipende dal numero di sigarette giornaliere, dal numero di anni di fumo e dall'inalazione più o meno profonda. Il fumo aumenta il rischio di molti tipi di tumore, polmonare, della bocca, della gola, dell'esofago, del pancreas, del colon, della vescica, della prostata, del rene, del seno, delle ovaie e di alcune leucemie. Un individuo che fuma per tutta la vita ha il 50% di probabilità di morire per una patologia direttamente correlata al fumo e la sua vita potrebbe non superare un'età compresa tra i 45 e i 54 anni. Ma veniamo ai danni meno evidenti, ma forse ancora più scioccanti per un mondo che pare giri intorno al sesso e ai canoni estetici. Parliamo di danni gravi di cui la stragrande fetta di fumatori, secondo me, non conosce nemmeno l'esistenza. I danni alla sessualità, al cervello e alla pelle. Il fumo di sigaretta è un fattore di rischio importantissimo per la disfunzione erettile del pene. Si è riscontrato che il fumo di sigaretta amplifica notevolmente, non un po', ma notevolmente, il rischio di impotenza. 
ha un ruolo diretto sul tessuto erettile del pene. L'elasticità del tessuto erettile, quindi la sua capacità di dilatarsi, diminuisce nei forti fumatori che spesso hanno un'erezione non un po', ma molto meno duratura. Questo effetto negativo è stato verificato in numerosi studi che hanno mostrato come il fumo di una sola sigaretta sia in grado di danneggiare la qualità dell'erezione. Il fumo inoltre può ridurre la fertilità mediante riduzione della densità dello sperma, del numero e della mobilità degli spermatozoi. E a nome delle famiglie italiane, per aver evitato la vergogna dello Stato spacciatore di droga previsto in una manovra economica di questo Paese. Il fumo influisce negativamente sull'apparato riproduttivo femminile. Provoca menopause più precoci di circa due anni rispetto alle non fumatrici, in quanto il fumo altera la normale produzione di ormoni sessuali femminili. Una donna gravida che fuma ha un aumentato rischio di aborti, di bambini nati morti e di avere non nati sottopeso. Perché io da ministro dell'interno con due figli... Cioè lei è disposto non... a rompere con i sì, 5 stelle sull'apertura sì. o chiusura dei negozi sulla droga, sì. che vendono sulla droga, una sì. cannabis naturalmente fortemente depotenziata, se no sarebbe fuori Non esistono droghe legge. depotenziate, esiste la Ma certo droga. che esiste la cannabis depotenziata, la che è anche quella che vengono che date ai... Viene usata con... Ma no, facciamolo dare ecco. ai medici. Io manifesti in giro per Milano o per Roma, dove va in giro mio figlio, che dice che la droga non fa male. Guardi non li voglio, negozi che vendono le carne non li voglio e gli spacciatori li voglio in galera. La ministra Grillo ha ricordato che i carabinieri hanno fatto tutti i controlli in questi negozi. E, e beccano una quantità droga. di droga imbarazzante e la vendono anche ai minorenni. Demenza. Recenti studi evidenziano che il tabagismo con l'andare del tempo aumenta il rischio di problemi mentali. Il fumo, una volta introdotto, causa un restringimento ed un indurimento delle arterie, compromettendo l'apporto di ossigeno al cervello. Il fumo è un ottimo alleato per diventare dei vecchi rincoglioniti, per farsi venire la demenza senile, l'Alzheimer ed essere quindi circoiti e turlupinati più facilmente da una politica criminale. Per non farci mancare nulla, il fumo aumenta ed accelera l'invecchiamento della pelle, dell'irsutismo del volto e della raucedine. I produttori di creme, trucchi e filtri, chirurghi estetici compresi, ringraziano. Il fumo passivo, secondo l'OMS, provoca nel mondo ogni anno 1,2 milioni di morti. Qui, almeno in Italia, nel 2003 viene emanata la legge per la tutela alla salute dei non fumatori. La legge Sirchia che ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi. Fino al 2003 si poteva fumare ovunque in Italia. In discoteca noi ci fumavamo due pacchetti di sigarette in tre ore e ci ripippavamo tutto il fumo passivo delle sigarette fumate lì dentro da mille, duemila o tremila persone. Con la legge del 2003 si passa dai presunti 18.000 morti l'anno di fumo passivo ai mille morti. Come dicevamo, per l'opinione comune, secondo noi popolo, lo Stato guadagna dalla vendita di tabacco. Questa è una bella storiella che ci racconta chi ha interesse a raccontarla. In realtà poi ci sono i dati dell'OMS e dell'italiana Fondazione Veronesi che hanno esaminato i reali costi. Il peso sanitario ed economico dell'uso di tabacco nel mondo non ha precedenti simili. Il fumo, dichiara l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta una minaccia per lo sviluppo di ogni paese per la salute e per il benessere economico dei cittadini. Il fumo danneggia la salute delle persone, abbrevia la vita e ne peggiora la qualità. Il fumo alimenta un circolo vizioso di dipendenza, impoverimento, sfruttamento e degrado ambientale. I numeri fanno spavento. I costi diretti, cioè le cure sanitarie, per malattie attribuibili al tabacco nel 2012 sono stati pari a 400. 22 miliardi di dollari, il 5,7% delle spese sanitarie globali. Se sommiamo anche i costi indiretti, cioè la perdita di produttività per malattia o decessi, si arriva a sborsare 1436 miliardi di dollari, pari all'1,8% del PIL mondiale. Questi dati sono stati raccolti da un'analisi dell'OMS su 152 paesi. Viene demolita quindi la tesi secondo cui il fumo, benché altamente nocivo per la salute, sia però un importante fattore per le economie di diversi paesi attraverso i proventi ottenuti dalle tasse sulle sigarette e il lavoro fornito dall'industria del tabacco. 
Tutto il contrario. Mentre le tasse sui proventi del tabacco si stima ammontino globalmente a circa 270 miliardi di dollari, i costi legati al fumo e i suoi effetti collaterali costano alle economie mondiali 1.436 miliardi di dollari, tra cura delle malattie legate al tabagismo e perdita di produttività per lo stesso motivo. In sostanza, vendendo il tabacco guadagnano 270 miliardi, curandone i malati ne guadagnano 1.436. E per quanto riguarda l'ambiente? La produzione di tabacco ha un forte impatto ambientale. Il tabacco è una pianta coltivata quasi ovunque nel mondo. L'Italia, pensate un po', è il primo produttore in Europa e il decimo nel mondo. E richiede un uso esteso di pesticidi e fertilizzanti. Ogni anno, spiega ancora l'OMS, 4,3 milioni di ettari di terreno vengono utilizzati per coltivare tabacco, promuovendo deforestazione e impoverimento del suolo. La manifattura del tabacco produce oltre 2 milioni di tonnellate di rifiuti solidi, a cui vanno aggiunti rifiuti legati al consumo di sigarette, 6 mila miliardi ogni anno nel mondo, di cui si stima 4.500 miliardi di mozziconi finiscano dispersi nelle nostre strade, acque, spiagge e terreni. E non è carta, eh? Sono un rifiuto che impiega qualche anno a degradarsi e che facendolo rilascia sostanze tossiche.